Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. É, meus amigos, dia repleto de notícias boas aí para o Vasco da Gama. Alex Teixeira é bacalhau e não vai parar por aí. Vem mais reforços de peso aí. Parece que aquela austeridade foi abandonada e vai vir investimento pesado aí pela frente. Isto mesmo, pessoal. Bem, a gente vai falar muito aqui sobre Vasco da Gama e Sampaio Corrêa. Vamos falar também sobre a situação envolvendo a SAF do Vasco da Gama, chegada de reforços e o um sócio torcedor, certo? Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike, ative o sininho e me acompanhe até o final, porque tem coisa boa para falar para vocês. Meus amigos, mais um dia de preparação visando a partida contra o Sampaio Corrêa no sábado às 16h30 em São Januário. Torcedor do Vasco muito motivado porque dependendo dos resultados, vamos encostar no Cruzeiro, vamos ser campeões aí da Série B e já vamos entrar nas oitavas de finais da Copa do Brasil de 2023. E é certo que o Sampaio Corrêa vem para dificultar as coisas. Sampaio empolgado, venceu por 2 a 0 o Ituano, mas com certeza não será falho para o Vasco da Gama aí, que vem empolgado aí, e olha, o torcedor lá do Maranhão vai apoiar incondicionalmente. E meus amigos, olha só, técnico Maurício Souza treinando principalmente ali as bolas aéreas e finalizações, a gente sabe que o treinador vai ter dificuldades para montar o time. Tiago Rodrigues, Andrei e Figueiredo não jogam. Mas a gente vai contar com o retorno aí do Edmar, do Gabriel Peck. E olha, houve uma melhora substancial aí no Nenê. Então vamos torcer para que o Nenê tenha aí condições de jogo. Ele que é o motorzinho do time do Vasco da Gama. Falando rapidamente aqui sobre a questão da SAF, a comissão que analisa os contratos aí da SAF com a 777 deverá encerrar os seus trabalhos na próxima sexta-feira. Então, sexta-feira aí, a comissão vai analisar aí todos os contratos, são oito contratos aí, para poder levar para o Conselho Deliberativo, para que a gente possa ter aquele parecer e para então marcar a AGE, para a gente resolver o mais rápido possível essa situação. Meus amigos, sobre a chegada aí de reforços, hoje a gente teve coisa boa aí para falar para vocês. Primeiramente, o Vasco fez uma proposta para o lateral colombiano Andrés Felipe Román, do Milionários, que jogou lá com o Guarim, jogador de seleção colombiana, titular, tem 26 anos, né? Ele tem propostas aí do Bahia e também da Major League Soccer. Baita de jogador, jogador aí que parece aí, faz lembrar o Valência, que jogou lá na Premier League. Muito bom jogador. Se vier para o Vasco da Gama, vai resolver o problema aí da lateral do Vasco. Então, vamos ficar atenados 
e torcer aí para o Andrés Felipe Roman aparecer aí no Vasco da Gama, porque é jogador de Copa do Mundo. Outra coisa, meus amigos, com relação a Alex Teixeira, ma martelo aí batido, Alex Teixeira, jogador do Vasco da Gama, tá? Alex Teixeira aceitou a proposta do clube, conforme a gente falou aqui ontem, o Alex Teixeira chegou por volta das 10 horas da manhã no CT Moacir Barbosa hoje e disse, eu não quero mais dinheiro, dinheiro eu já tenho, eu quero ser feliz, eu quero vestir a camisa Cruz Maltina, né? E é o seguinte, cara, o Alex Teixeira vem aí também como aquele jogador para parar aeroporto, é um cara aí que para jogar a Série B, olha, formidável, sensacional, com contrato aí até dezembro aí com o Vasco da Gama. O Vasco acertou em cheio nessa contratação. E isso aí vai fazer com que outros jogadores aí que estão sem clubes possam olhar o Vasco da Gama de uma forma diferente. Porque por mais que o Alex Teixeira tenha dado uma moral aí com relação ao salário, é claro que o salário dele não é barato, né? Só falta um atacante. Diogo Costa, Diego Costa, tá livre aí no mercado aí, que jogou no Atlético de Madrid, no Chelsea, aí no Galo Mineiro, tá livre aí, ó. O Vasco, que agora dizem que tem dinheiro, vai, quem sabe aí, contratar um jogador desse porte, Gostaria de ver aí um camisa 9 desse para colocar respeito aí e resolver os problemas do Vasco da Gama. E, gente, essas contratações, a contratação do Alex Teixeira foi tão impactante aí para o quadro social do Vasco da Gama, porque o Vasco anunciou 62 mil sócios. As pessoas estão voltando a se associar no Vasco da Gama. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Então, é o que eu falo. Parou a austeridade? Vem o investimento? Vai vir o resultado. E se não vier o resultado, a gente sabe que pelo menos quem está no Vasco está tentando fazer alguma coisa. É isso que a gente fala. Pelo menos tentar fazer alguma coisa para poder tirar o clube dessa situação. Tenho certeza aí que com Alex Teixeira e com outros possíveis de reforço, o Vasco muda de nível aí e vai lutar para ser campeão da Série B, com certeza. Obrigado aí pela sua atenção. Às 21h15, nosso novo programa com a presença de Tiago Fontes, Vascaíno do Cerrado, aqui conosco. Valeu, meus amigos. Aquele abraço. Fiquem com Deus aí. Valeu.